முழு நிலவை ஃபோட்டோ எடுக்காத ஆளுங்களே இருக்க முடியாது கரெக்டுங்களா எல்லாருமே ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கோம் முழு நிலவை எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் ஃபோட்டோ எடுக்கலைன்னாலும் கூட கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்க்குற அத்தனை பேரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முழு நிலவை யாராவது அமாவாசையை பார்த்துருக்கீங்களா வெல்கம் பேக் விஜிகே ஃபோட்டோகிராஃபி இன்னைக்கு எபிசோட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதாவது கிறிஸ்மஸ்க்கு மறுநாள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த வருஷம் ஒரு கங்க நகரணம் தமிழ்நாட்டு மேலே கிராஸ் பண்ண போகுது ஓகேங்களா கர்நாடகா தமிழ்நாடு மேலே கிராஸ் பண்ண போகுது முதல்ல சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு நினைச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேருக்கு இந்த குழப்பம் இன்னைக்கு வரைக்குமே உண்டு சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் நிலா வந்தது அப்படின்னாக்கா அது சூரிய கிரகணம் அதாவது நிலாவுடைய நிழல் வந்து நம்ம பூமி மேலே விழுது அப்படின்னாக்கா அந்த நிழலுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அப்படிங்கிறது சூரியனுக்கும் நிலாவுக்கும் நடுவில் பூமி வந்தால் அதாவது பூமியோட நிழல் வந்து சந்திரன் மேலே நில நிலா மேலே விழுந்தது அப்படின்னாக்கா அது சந்திர கிரகணம் அது சந்திர கிரகணம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இருட்டு பகுதியில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்களால் பார்க்க முடியும் உங்களால் நிலாவை பார்க்க முடியும்னாலே கிரகணத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா கிரகணம் நிலாவில் ஏற்படுது ஸோ எல்லாருக்கும் நிலா காமனு ஸோ எல்லாராலையுமே இருட்டில் இருந்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதாவது ராத்திரி நேரத்தில் இருந்தீங்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களால் நிலாவை பார்க்க முடிஞ்சுது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்களால் கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் ஆனால் சூரிய கிரகணம் அப்படி கிடையாது சூரிய கிரகணம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் என்ன காரணம்னா பூமியோடைய அந்த நிழல் இருக்குங்களா இருக்கு இல்லைங்களா அதை விட நிலாவுடைய நிழல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ரொம்ப சின்னது அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சின்ன புள்ளி மாதிரி தான் போவோம் பூமி மேலே ஸோ அந்த மிஞ்சி போனால் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் டயமீட்டர் இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த நிலாவோட அந்த நிழல் அப்படிங்கிறது பூமி மேலே படும்போது ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ நிலாவுடைய நிழல் எங்கே விழுது அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி கங்கண கிரகணம்னா என்ன அது இங்கே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இப்போது சூரிய கிரகணத்திலே வந்து ரெண்டு மூணு விதமான சூரிய கிரகணம் இருக்குது ஒன்று வந்து பாதி சூரிய கிரகணம் அதாவது பார்ஷியல் எக்லிப்ஸும் வாங்க அதுக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை எனக்கு தெரில எனக்கு ரெண்டாவது ஆனுலர் எக்லிப்ஸ் அதுதான் வந்து கங்கண கிரகணம் ஆனுலர் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது முழு சூரிய கிரகணம் கிரகணம் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாக்கா அதை வந்து ஒரு அளவுகோள் எடுத்துக்குவோம் எது வந்து ரொம்ப அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு அழகு ஓகேங்களா அதே தான் நிலாவிலையும் வந்து பார்ஷியல் லோனார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஓரளவுக்கு அழகு முழு சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அது செம்ம அழகுது அது வந்து அப்படியே அந்த ஆரஞ்சு கலரில் ரெட் கலரில் நிலா மாறுறதுங்கிறது சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வானத்தில் அதே மாதிரி சூரிய கிரகணத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்று கங்கண கிரகணம் இருக்குது இல்லைங்களா அது என்ன ஆகுனாக்கா சூரியன் வந்து முழுசாக மறையாது சரிங்களா ஒரு ரிங் மாதிரி ஆகிடும் அது ஏன் ரிங் மாதிரி ஆகுதுங்கிறத சொல்கிறேன் நான் ஒரு ரிங் மாதிரி ஆகிடும் சூரியனை அதே முழு சூரிய கிரகணத்தில் வந்து சூரியனை சுத்தமாக மறைச்சிடும் நிலா எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஒரு கோர்வே வரமாட்டேது ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது கிரகணத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக்கு ஓகேங்களா சரி ஓகே ஏன் வந்து முழுசாக சூரியன் மறைய மாட்டேது அப்படின்னாக்கா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பூமியை நிலா சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த சுற்றி வர்றது வந்து ஒரு வட்டப்பாதையில் வராமல் ஒரு நீழ்வட்டத்தில் வராது எக்லிப்ஸ்க்கு ஓகேங்களா எலிப்ஸ் எக்லிப்ஸ் இல்லை எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் தான் வருவது ஸோ எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் வரும் சில நேரங்களில் நிலா பூமி கிட்ட இருக்கும் சில நேரங்களில் நிலா பூமி விட்டு தூரமாக இருக்கும் இந்த பூமி விட்டு தூரமாக இருக்கிற நேரத்தில் நிலா வந்து பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் வந்தது அப்படின்னாக்கா நிலாவுடைய சைஸ் வந்து சூரியனை முழுசாக மறைக்கிற அளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது இதில் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் இருக்குது இந்த அமைப்பு வந்து சோ நம்ம சோலார் சிஸ்டம் எங்கேயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு கிடையாது அது என்னென்னா பூமியிலேருந்து நிலா எவ்வளோ தூரமோ அது அது மாதிரி நானூறு மடங்கு சூரியன் தூரம் பூமியிலேருந்து சரிங்களா அதே மாதிரி நிலாவை விட சூரியன் நானூறு மடங்கு பெருசு அதனால் இந்த நானூறுக்கு நானூறு கழிச்சுட்டு சூரியனும் நிலாவும் கிட்டத்தட்ட வானத்தில் ஒரே சைஸில் தான் தெரியும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துல ஸோ அப்பேரண்ட் சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அப்பேரண்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூரியனுக்கும் நிலாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட மேத்தமேட்டிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் ஏறக்குறையாக இருக்கும் அது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டிஸ்குமே வந்து ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் இது வந்து ஐடியல் இப்போது வட்டப்பாதை இல்லாமல் எலி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டுன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அதில் வந்து சில நேரங்களில் நிலா கிட்ட இருக்கும் சில நேரங்களில் நிலா தூரமாக இருக்கும்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அது நிலா கிட்ட இருக்கும்போது நிலாவுடைய சைஸ் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்
இத்தனை நாள் நீங்கள் அமாவாசை ஒரு தடவை கூட ஃபோட்டோவோ இல்லை நேர்லையும் கூட பார்க்க முடியாமல் இருந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் எப்போவுமே பௌர்ணமி வந்து சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போது உதிக்கும் அமாவாசை வந்து எப்போவுமே சூரியனோட தான் உதிக்கும் சரிங்களா சூரியனோட தான் சூ சூரியனோ அப்படி அப்படி சேர்ந்து வராது ஆனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கேப்பில் அப்படி தான் உதிக்கும் அது ஒன்றா இது முன்னாடி அது பின்னாடி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உதிக்கும் ஸோ அமாவாசைங்கிறது எப்போவுமே வந்து சூரியனுடைய உதிக்கிறதுனால நம்ம அட்மாஸ்பியரில் அந்த சூரியனோட லைட் அவ்வளோ பயங்கரமாக ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால ஏற்கனவே நிலாவுக்கு அந்த பக்கம் தான் லைட் இருக்குங்கிறதுனால நம்மளால் நிலாவை பார்க்கவே முடியாது அமாவாசை அமாவாசைங்கிற ஒரு விஷயத்த நேரில் பார்க்கவே முடியாது கிரகணத்தப்போ மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அமாவாசையை ஓகேங்களா அது ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் ஸோ பௌர்ணமி என்னடா பெரிய பௌர்ணமி அமாவாசை பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு கேளுங்க யாராவது இனிமேல் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ அமாவாசைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது வந்து நேரில் பார்க்குறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான இடத்துல நீங்கள் இருக்கணும் அப்போ தான் எல்லா தருணங்கள்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்போ தான் உங்களால் அமாவாசையை பார்க்க முடியும் நேரில் ஓகே இது ஏன் அப்போ ஒவ்வொரு அமாவாசை அப்போவும் சூர சோலார் எக்ஸ்பிளிப் சோர மாட்டேங்குது அப்படின்னாக்கா அதுவும் ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா பூமி இதுதான் பூமினு வச்சுப்போம் இது நிலா அது இதுதான் பூமினு வச்சுப்போம் ஸோ இவ்வளோ தூரம் தள்ளி வச்சுக்கிறேன் நான் ஸோ இது பூமி நீலா பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே இங்கேயே இருக்கும் அது சூரியன் அங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா வெளிச்சம் பட்டு நிழல் இந்த இடத்துல விழணும் இதுதான் நியாயம் கரெக்டாக ஆனால் ஏன் விழ மாட்டேங்குது அப்படின்னா ஆர்பிட்டல் பிளேன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது சூரியனை வந்து பூமி சுற்றி வர்ற அந்த அந்த தட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளேன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளேனோ நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வர்ற அந்த தட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளேனோ அஞ்சு டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கு இந்த அஞ்சு டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நிலாவுடைய நிழல் ரொம்ப சின்னதுங்கிறதுனால இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது நிலாவுடைய நிழல் வந்து ஒன்றா பூமிக்கு மேலே இல்லாட்டி கீழே இல்லாட்டி சைடில் எங்கேயாவது இருக்கும் அது ஒவ்வொரு அமாவாசை போவோம் இது எப்போல்லாம் சேரும் அப்படின்னாக்கா இந்த நோடல் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த ரெண்டு பிளேனும் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டல் பிளேன்ஸும் வந்து சேர்ற இடம் வந்து நோடல் பாயிண்ட்ஸ் அந்த நேரத்தில் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் நிலா வந்ததுனாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிலாவுடைய நிழல் இது மேலே தான் வரும் பூமி மேலே தான் வரும் ஸோ இது தான் இதை வந்து பதினெட்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நடக்கும் அது ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ளிப்ஸ் சீசன் சொல்லுவாங்க இதை இதுக்கு நடுவில் சாரோ சைக்கிள்ஸ் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது எக்ளிப்ஸில் அதெல்லாம் வந்து இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன்னாக்கா மெமரி கார்டெலாம் தீந்துடும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் தீந்துடும் அந்த அளவுக்கு வேண்டாம் நமக்கு ஸோ நிழல் ஏன் பூமி மேலே அப்பப்போ தான் விழுது அப்படின்னாக்கா இதுதான் முக்கியமான காரணம் சரி ஓகே அதோடு நிறுத்திக்கோம் நம்ம அதுக்கு மேலே வாழ வாழ வளர்க்க வேண்டாம் இப்போது திரும்பவும் நிலாவுடைய ஆர்பிட்டல் பாத் வந்து எலிப்டிக்கல் பார்த் பாத் கரெக்டுங்களா அதனால் என்ன ஆகுன்னா இந்த நிழலோட நிழல் வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஒரு கோன் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே ஒரு கோன் வந்து அப்படி கூர்மையாக போய் முடியும் இல்லைங்களா அந்த கோன் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த கோன் ஷேப் வந்து பூமி மேலே பட்டுது அப்படின்னாக்கா அது டோட்டல் சோடார் கிளிப்ஸ் ஏன்னா நிலா வந்து பெருசாக இருக்கும் அது சூரியனோட பெருசாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மறைச்சிடும் அது ஆனால் சூரியனோட சின்னதாக இருக்கிற நேரத்தில் என்ன ஆகுன்னாக்கா அந்த நிழல் வந்து டேரெக்டாக பூமி மேலே படாது அதுக்கு பேர் ஆண்டம்ப்ரான்னு சொல்லுவாங்க அம்ப்ரா ஆண்டம்ப்ரா பெனம்ப்ரா இது மூணும் வந்து இப்போ சொல்லணும் ஒரு ஃப்ளோ வரமாட்டேங்குது ஆனால் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிசம்பர் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு ரெடி ஆகுங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அம்ப்ரா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இருட்டான நிழல் பகுதி அதுதான் வந்து அதுதான் ரொம்ப கோரான நிழல் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து அம்ப்ரா பெனம்ப்ராங்கிறது வந்து ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கும் அந்த கேண்டல் ஒன்று பார்த்தா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வீட்லேயே கேண்டல் பார்த்து வச்சுட்டு கரண்ட் கிட்டு போச்சுனாக்கா கேண்டில் பார்த்து வச்சுட்டு சும்மா கை வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பெரிய நிழல் ஒன்று விடும் அதுக்குள்ளே ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு இருட்டாக ஒரு நிழல் விடும் அந்த இருட்டாக விழற நிழல் தான் வந்து அம்ரா வெளியில் விழுற பெரிய நிழல் வந்து பெனம்ப்ரா ஸோ பெனம்ப்ராவில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா பார்ஷியல் எக்ளிப்ஸ் தான் அவங்களால் பார்க்க முடியும் அம்ப்ராக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னாக்கா டோட்டல் சோலார் எக்ளிப்ஸ் பார்க்க முடியும் ஆண்ட் அம்ப்ராவில் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆனுவலர் எக்ளிப்ஸ் தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நமக்கு பூமி மேலே விளையாடுறது வந்து ஆண்டம்ப்ரா ஸோ ஆனுவலர் எக்ளிப்ஸ் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் நிறைய பேசிட்டோம் எக்ளிப்ஸை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் இந்த எக்ளிப்ஸ் எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஓகே வீ டூ கே ஃபோட்டோகிராஃபி சேனலில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது பற்றி தான் பேசி ஆகணும் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி டோட்டல் சோடார் எக்ளிப்ஸை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தான் கஷ்டம் இந்த எக்ளிப்ஸை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப
சூரியனை ஃபுல்லாக ஜூம்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் எந்த ஃபில்ட்ரு கில்ட்ரில் எதுவுமே போடல அப்படின்னாக்கா அது அப்படியே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மாதிரி வந்து அந்த சூடு அப்படியே சென்சரில் தான் இறங்கும் அப்படியே பொசுங்கிடுவோம் உங்கள் சென்சர் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு சோலார் ஃபிலிம் நீங்கள் வாங்கியே ஆகணும் சரிங்களா ஃபோட்டோ நீங்கள் சூரியனை ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா இது இல்லாமல் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது பொசுங்கி போயிடும் கேமரா அதனால் தயவு செஞ்சு இதை வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ சோலார் கிளிப்ஸ் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக இது உங்கள் கையில் இருந்தே ஆகணும் இதை வந்து லென்ஸுக்கு முன்னாடி மாட்டுங்க லென்ஸுக்கு பின்னாடி இதை மாட்ட வேண்டாம் லென்ஸுக்கு முன்னாடி இதை ஒட்டிருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வரும்போதே வந்து லைட்டை கட் பண்ணணும் இதை லைட் எவ்வளோ கட் பண்ணணும்னாக்கா ஒரு லட்சத்தில் ஒரு பங்கு தான் இது லைட்டு உள்ளே விடும் ஸோ இந்த ஃபிலிம் வழியாக நீங்கள் சூரியனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா ஆரஞ்சு கலர் டிஸ்க்கு தான் தெரியும் நமக்கு அவ்வளோ லைட்டை கட் பண்ணிவிடும் இந்த ஃபில்ட்ரு ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஃபில்ட்ரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபில்டரை முன்னாடி லென்ஸ் முன்னாடி மாட்டுங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படியே பாருங்கள் எக்லிப்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதுதான் முக்கியம் ஸோ எக்லிப்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஆயிரத்தெட்டு சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க உலகத்தை சுற்றி அதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு முக்கியமே கிடையாது நேரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் எக்லிப்ஸை ஓகேங்களா நேரில் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வெறுங்கண்ணில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எக்லிப்ஸ் கிளாஸஸ் கிடைக்கும் ஸோ எக்லிப்ஸ் கிளாஸஸ் கண்ணா கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க இப்படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன்றும் தெரியாது உங்களுக்கு ஏன்னா இதுவும் இந்த இந்த ஃபில்டு மாதிரியே தான் ஒரு லட்சத்தில் ஒரு பங்கு தான் வந்து இந்த லைட்டு உள்ளே அளவு பண்ணும் இந்த ஃபில்ட்ரு ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் சூரியனை பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அழகாக ஆரஞ்சு டிஸ்கில் தெரியும் அது ஆனால் ஒரு எக்லிப்ஸ் வரும்போது அழகாக அப்படியே கோல்டன் ட்ரிங்க் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ வானத்திலே ஒரு ரிங்க் மாதிரி தெரியும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த எக்லிப்ஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே நான் நிற்கிற இடத்துலேருந்து இந்த எக்லிப்ஸை எத்தனை நேரம் தெரியும் எப்படி தெரியும் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஜாவியர் ஜூபியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மேத்தமெட்டிஷனாக இல்லை ஒரு சயின்டிஸ்ட்னு நினைக்கிற அவர் பயங்கரமான ஒரு எக்லிப்ஸை வெறியர் அவர் அவர் மேப்ஸ் ஃப்ரீ மேப்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு கூகுள் மேப்ஸில் ஸோ ஃப்ரீ மேப்ஸ் இருக்குது அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நான் அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த எக்லிப்ஸுக்கான மேப்பே ஓப்பன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ எக்லிப்ஸ் மேப் ஓப்பன் பண்ணினதும் இப்படி இருக்கும் இது ஒரு கூகுள் மேப்ஸ் தான் அது ஃபஸ்ட்டு நான் போய் என்ன பண்ணுவேன்னா சேட்டலைட்லேருந்து மேப்புக்கு மாற்றிடுவேன் ஏன்னா சேட்டலைட் ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கும் மேப்புக்கு மாற்றிடலாம் ஓகேங்களா மேலேயே சர்ச் பாக்ஸ் இருக்குது அங்கே போய் குனியமுத்தூர் எங்கள் ஊருங்க எங்கள் ஊர் அப்படி தேடணும்னாக்கா குனியமுத்தூரில் எப்போ என்ன எப்போ எது நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியுங்க பார்த்தீங்கன்னா குனியமுத்தூர் வந்து அப்படியே இந்த முழு இருட்டுக்குள்ளே இருக்குது அம்பராக்குள்ளே இருக்குது குன் ஆண்ட் அம்பரா சாரி அம்பரான்னு சொல்லக்கூடாது ஆண்ட் அம்பராக்குள்ளே தான் இருக்குது குனியமுத்தூர் ஸோ ரொம்ப நல்லா தெரியும் பொள்ளாச்சி இருக்குது மலுஞ்சம்பட்டி இருக்குது மேட்டுப்பாளையம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நல்லா தெரிஞ்ச ஊருனாக்க ஏதோ பல்லடம் இருக்குது பீழமேடு எங்கள் எங்கள் ஊர் குனியமுத்தூர் குனியமுத்தூர் தமிழ்நாடு ஓகே சூப்பர் இப்போது எங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கிட்டேன்னு பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்க சும்மா எங்கள் சும்மா அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க முக்கியமாக அஞ்சு விஷயம் இதில் இருக்குங்க இது சி ஒன் சி டூ மேக்ஸ் சி த்ரீ சி ஃபோர் இந்த சி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து நிலா அந்த சூரியனுடைய டிஸ்கை லைட்டை தொடுது இல்லைங்களா அது வந்து சி ஒன் சி டூங்கிறது நிலா முழுசாக சூரியனுக்குள்ளே வந்துடுது இல்லைங்களா அப்போ அந்த எஜ்ஜு தொடும்போது அது சி டூ மேக்ஸுங்கிறது வந்து கரெக்டாக சென்டரில் வரும்போது அது மேக்ஸுங்க அதே மாதிரி சி த்ரீங்கிறது சூரியனோட அந்த அடுத்த இன்னொரு சைடு டிஸ்க் லைட்டை தொடுது இல்லைங்களா அது சி த்ரீங்க அப்புறம் சி ஃபோருங்கிறது முழுசாக நிலா வெளில போகிறதுங்கிறது சி ஃபோருங்க இதில் டைமையும் பார்த்துக்கோங்க எந்த எங்கள் குனிந்து தொடர்லன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு நிமிஷம் ஐம்பத்தி எட்டு செகண்டு நீங்கள் கிரகணத்தை பார்க்கலாங்க சரிங்களா ரெண்டு நிமிஷம் ஐம்பத்தெட்டு செகண்டு எந்த ஆங்கிளில் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா ஆல்டிடியூடு பதினெட்டு புள்ளி ஆறுன்னு இருக்குது முதல்ல டைமையும் தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம டைம் வந்து ரெண்டு முப்பத்தி ஆறுன்னு போட்டிருக்குல்லைங்களா இது வந்து ஜிஎம்டி ஸோ யூடிசி டைமில் இருக்குதுங்க இது இதுலேருந்து அஞ்சரை மணி நேரம் சேர்த்துக்கணும் அஞ்சு சேர்த்துனாலே ஏழரை இன்னொரு அரை மணி நேரம் சேர்த்துனீங்கனாக்கா எட்டு ஆறு எட்டு ஆறு பத்து செகண்ட் அப்படிங்கிறப்போ சி ஒன் ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நிலா வந்து கரெக்டாக சூரியனை தொற்றும் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு அப்போ திரும்பவும் நிலா வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுங்க குனியம் தொடர்லேருந
இது இந்த சி டூ மேக்ஸு சி த்ரீ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க இது வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும் இதுக்கு ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணிட்டு போய் நில்லுங்க முழுசாக கிரகணம் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த டைம் சி ஒன் டைமும் சி ஃபோர் டைமும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிக்கோங்க ஸோ உங்கள் ஏரியா என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எங்கே இருந்து பார்க்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாங்க சரிங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அப்படியே எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் பேசிக்கிறேன் நான் கோயம்புத்தூர் அதுவுமே மாறிடும் நமக்கு வாசையை ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கணும்னு சொன்னால் தான் ஞாபகம் வருது வெதர் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மேகமூட்டம் இருக்கக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் மேகமூட்டம் சூரியனை பார்க்க முடியாது ஸோ மேகமூட்டம் இல்லாத இடமா பார்த்துக்கிட்டே இருங்க எல்லா இடத்துலேருந்து உங்களால் பார்க்க முடியாது முழுசாக பார்க்கணுன்னாக்கா தமிழ்நாட்டிலேருந்து எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம் நீங்கள் கிரகணத்தை ஆனால் எல்லாம் பாதியாக தான் தெரியும் ஊட்டி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் அப்புறம் அந்த காரமடை அந்த மாதிரி இந்த ஏரியா அந்த மதுரை கிட்ட வரைக்கும் வருது நிழல் ஏ கிட்ட இருக்குது பார்த்தா போதுமே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இருக்காது இது அப்படியே ஒரு ரிங்கு ரிங்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஒரு என்ன இந்த மூன்றாம் பேர மாதிரி தெரியல ரெண்டாம் பேர மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு சூரியனு அந்த அது வேண்டாம் ரிங்கு பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த கோட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரணும் இது ஒரு நீளமான வீடியோ தான் அது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் இது போக இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஆனால் சும்மா பார்க்குறதுக்கு இல்லை சும்மா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு இது தாராளமாக போகிறோம் இதே டோட்டல் சோலார் கிளிப்ஸ்னாக்கா இங்கே விஷயமே வேறு ஏன்னா அது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது ஆனால் ஆனுவலர் எக்ளிப்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால முதல்ல நீங்கள் சூரியனுக்கு என்ன செட்டிங்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அதே செட்டிங்ஸ் தான் கிரகணம் முடிகிற வரைக்கும் ஏன்னா இந்த ஃபில்டர் வழியாக தான் பார்க்க போகிறீங்க சூரியனை அந்த ஆரஞ்சு கலர் சர்க்கிளாக தான் பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே மாற்ற வேண்டியதில்லை செட்டிங்ஸ் ஒன்றும் ஞாபகம் வருது சூரியனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இது வந்து சோலார் மினிமமில் இருக்கும் நம்ம அதனால் சோலார் ஸ்பாட் சன் ஸ்பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சூரியன் அங்கே அங்கே கருப்பு கலரில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இருக்கவே இருக்காது அநேகமாக சூரியன் வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கும் அப்படியே வெறும் அப்படியே அந்த ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு தட்டு மாதிரி இருக்கும் சூரியன் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோதான் இது இது நடக்கும்போது சுற்றி சில விஷயங்கள் நடக்கும் நம்மளை சுற்றி அது எல்லாத்தையும் கவனிங்க சரிங்களா வெயில் குறையும் டெம்பரேச்சர் அப்படி கம்மியாகும் ஒரு பத்து டிகிரிக்கு மேலே பத்து டிகிரி எல்லாம் பத்து டிகிரிலேருந்து பதினஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் கம்மியாகும் உங்களுக்கு அந்த நிழல் குள்ளே நீங்கள் வரப்போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதாவது அந்த ஆண்டம்பராக்குள்ளே வரீங்க அந்த ரிங்கு பார்க்குற இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு டிகிரி உங்களுக்கு வெயில் அப்படியே குறைஞ்சிடும் சில்லுன்னு ஆகிடும் அந்த இடமே அது போக மரத்து கீழெல்லாம் நின்றீங்க அப்படின்னா அந்த மரத்தோட இலை இருக்கு இல்லைங்களா ஆக்சுவலி இன்னொரு சூப்பரான பாயிண்ட் அது இந்த மரத்தோட இலை இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து நிறைய கச கசன் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சின்ன சின்ன கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து பின்ஹோல் கேமராவாக வேலை செய்யும் பின்ஹோல் கேமரா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் எக்ளிப்ஸ் பார்க்கறதுக்கு அது என்னங்கிற சொல்லிட்டு நான் பேச பேச வந்துகிட்டே இருக்கு பார்த்திங்களா அதுதான் சொன்னே நான் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் எக்ளிப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பின்ஹோல் கேமரா வழியாக பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சூரியனோட டிஸ்கை நீங்கள் அப்படியே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு கில்ட்ரு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இல்லை பணம் செலவாகும் என்னால் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஷூ அட்டடப்பாக எடுத்துக்கோங்க ஷூ எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சைடு வெட்டிருங்க ஷூ வெட்டிடாதீங்க ஷூ அட்டடப்பாக வெட்டிருங்க வெட்டிட்டு இந்த இன்னொரு சைடில் சின்னதாக ஒரு பின்னை வச்சு ஒரு ஓட்ட போடுங்க சின்னதாக எவ்வளோ கலர் சின்னதாக இருக்குதோ அவ்வளோ கலர் பெட்டர் அதுக்காக பின் ஹெட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குண்டூசி தலை இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்ட போட்டுச்சுக்கோங்க சூரியன் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த சூரியனோட ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படி தரையிலையோ இல்லை ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எதுவும் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா வெள்ளை பேப்பரில் படுற மாதிரி வச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நிலா சூரியனை மறைக்க மறைக்க இங்கே அப்படியே மறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து அப்படியே மறைஞ்சிக்கிட்டே தெரியும் சூரியனோட ஒரிஜினல் ஷேப் உங்களுக்கு அப்படி தெரியும் அதில் நீங்கள் ரிங்கும் பார்க்கலாம் ஸோ வெறும் கண்ணில் தான் நான் பார்க்கணும் வேறு வழி இல்லை இப்போ இதை வாங்குற அளவுக்கு எங்கிட்ட வசதி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா தயவு செஞ்சு இது வழியாக பாருங்கள் நாள் நெருங்க நெருங்க டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தான் இதுவும் இது கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்திங்க இது இது வந்து நான் மெர்க்குரி எடுக்கிறதுக்காக வாங்கினேன் நான் மெர்க்குரி டிரான்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக வாங்கினேன் அப்போவே நான் அமேசானில் செக் பண்ணேன் இந்தியாவில் என்ன ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்ட
இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஸோ இவ்வளோ தாங்க விஷயம் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த டயத்தில் பார்த்துக்கிறது தான் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் வந்து சூரியனோட வெளிச்சம் என்னங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது சூரியனோட வெளிச்சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது எனக்கு எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறதுன்னு தெரில ஒவ்வொரு கேமராவுக்கு செட்டிங்ஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ நீங்கள் ஜூம் பண்ணி வைக்கிறீங்கிற மாதிரி இருந்தால் சில பேர்கிட்ட அந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் இருக்கும் இல்லை சில பேர்கிட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ லென்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்பாச்சரில் இருக்கும்போது ஷட்டர் ஸ்பீட் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருக்குது ஒரு நல்ல ட்ரை பாட்டில் வச்சுக்கோங்க தப்பே கிடையாது நல்ல ட்ரை பாட்டில் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஜாலியாக ஃபோட்டோ எடுங்க இது சந்திரகிரான மாதிரி ஜாலியாக ஈஸியாக சும்மா கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்துடாதீங்க நான் திரும்பவும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நான் இது என்னுடைய கடமை நான் சொல்லி தான் ஆகணும் ப்ரொட்டெக்ஷன் இல்லாமல் சூரியனை பார்க்காதீங்க ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க கேமரா பொசுங்கிடும் அது முக்கியமாக ஜூம் லென்ஸை போட்டு எடுத்திங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக பொசுங்கிடும் வைட் ஆங்கிளில் இதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வேஸ்ட் ஏன்னா அந்த வெளிச்சத்தில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது வைடாங்களில் போட்டு எடுத்திங்க அப்படின்னாக்கா நார்மலாக சூரியன் மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் அவங்க அது கிரகணம்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது அதில் டோட்டல் சோலார் கிளிப்ஸ் தெரியும் ஆனால் இது சுத்தமாக தெரியாது அதனால் வைடாங்களில் எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு ஒரு இரநூறு எம்எம் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கிராப் பாடியில் போட்டிங்கன்னாக்கா இரநூறு எம்எம்ங்கிறது முந்நூறு எம்எம் ஆகிடும் இல்லை முந்நூறு எம்எம் லென்ஸ் உங்கள் கிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தால் முந்நூறு எம்எம் வந்து ஒரு நானூற்றம்பது எம்எம் ஆகிடும் ஓரளவுக்கு நல்ல டீசெண்டான ஷேப் நல்ல சைஸில் இருக்கும் நானூற்றம்பது எம்எம் இல்லை நீங்கள் ஜூம் பண்ணி எடுக்கும் போது தெரியும் உங்களுக்கு நிஜமாகவே சூரியன் இவ்வளோ சின்னது வானத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக வராது அது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எக்ளிப்ஸை டோட்டல் சோலார் சாரி ஆனுவல் எக்ளிப்ஸ் இது ஆனுவல் எக்ளிப்ஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு போய் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஃபேமிலியோடு போய் தேட்டர்லாம் பார்க்க வேண்டியது சும்மா மொட்டமாடியிலேருந்து பார்க்கலாம் போதும் வெளியூரில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இப்போவே டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தயவு செஞ்சு அந்த நிழல்குள்ள வாங்க நிழல்குள்ள வந்து சூரியனை பாருங்கள் லைஃப்பில் மறக்க மாட்டேங்க இந்த அருமையாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு இது வந்து டோட்டல் சோடர் கிளிப்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடக்கும்போது நான் இந்த வேலைக்கு பண்ணியிருக்கேன் நான் சரி ஒரு வேளை இங்கே மேக மூட்டமாக இருந்ததுனாக்கா கார் எடுத்துகிட்டு நூறு பக்கம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்கால்டி மாதிரி நடக்கவே நடக்காது பூமி மேலே நிலாவுடைய நிழல் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டுருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ வேகத்தில் போயிட்டுருக்கோம் நம்மக்கிட்ட எந்த வண்டி இருக்குது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் போகிற மாதிரி வண்டி எதுவும் கிடையாது சரி ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது புரியலையா ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவ்வளோ வேகத்தில் போகும் அது ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் உங்களால் வண்டி ஓட்ட முடியுமா அந்த ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கும் அது அதுவும் நீங்கள் வந்து அந்த துபாய் அந்த ரேஞ்ச் அந்த இடத்துல இல்லை இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த நிழல் அதனால் அந்த துரத்தி பிடிக்கிற வேலையெல்லாம் ஆகவே ஆகாது முன்னாடியே போய் வெதர் செக்கெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரியாவில் நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான பிளானிங் கொடுக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா அந்த அந்த பாத்தில் அந்த நிலாவுடைய நிழல் விடுற பாத்தில் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஊர் பேர்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே இல்லைனா இங்கே இங்கே இல்லைனா அங்கே அங்கே இல்லைனா அங்கே ஒரு நாலஞ்சு பேக்கப் பிளான் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு இடத்துல வெதர் சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் கடைசி கடைசி நிமிஷம் இல்லை அட்லீஸ்ட் முதல் நாள் ராத்திரியாவது கிளம்பி இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும் உங்களால் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும் சூ சோலார் எக்ளிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது கொஞ்சம் துரத்தணும் அதுதான் சுவாரஸ்யமும் கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சோலார் எக்ளிப்ஸ் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா பளிச்சின்னு வானம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிக்கிறேன் என்னால் நம்ம ஊருக்கு இந்த வாட்டி வர முடியல வீசா தொல்லைகளால் ஸோ நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எக்ளிப்ஸை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் நீங்கள் ஓகேங்களா நான் நேரில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மீட்டப்பே போட்டுருந்துக்கலாம் எக்ளிப்ஸுக்கு ஆனால் நடக்கலை பரவாயில்லை கண்டிப்பாக எக்ளிப்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பபாய் அந்த பூமியோட நிழலே வந்து அப்போ தான் சாரி பூமியோட நிழல் இல்லைடா கரெக்டாக அந்த சூரியனுக்கு முன்னாடி அமாவாசை வருது சி கங்கண கிரகணம் கங்கண கிரகணம் தான் அது ரெண்டாயிரத்தி பதி பத்தொம்போதாவது வருது அமாவாசை யாராவது ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கீங்களா அமாவாசை எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா அம்மாவாசை யாராவது பார